O nosso problema é a gente vai fazer o jogo como que nada, não é o programa que a gente vai fazer o Ok, primeiro, o mais simples é o objetivo do combinado. O combinado tem como objetivo você explicar em todas aquelas coisas que são vazias, no caso, que não são minhas. Você abre todo o campo, exceto as minhas. O tabuleiro, ele possui gênero, é, o tabuleiro pode ter três, três formas. O iniciante, que só tem, tem 64 quadrados, e 20% deles são minas. E tem mediar, que tem 246 quadrados, 20% deles são minas. O avançado tem 900 quadrados e 20% são minas. Que aí, no caso, seria o fácil, mas é difícil. As regras do combinado são o seguinte, você só, só pode clicar na relação vazia. Se você clicar num, numa lata que tem uma mina, você perde o jogo. E quando você clica numa lacuna vazia, ela aponta todas as bombas que tem adjacentes nas casas ao lado dela. Aí mostra qual, qual o número de, de minas que tem ao lado dela. Aí você tem que ir marcando onde tem minas e descobrindo onde as minas tem e quais que passam vazias. Tipo, a função que conta e volta é para te ajudar. Se for o número 2, significa que volta no número tem duas minas. Aí, de acordo com as informações dos outros números, você vai poder, é, tipo, selecionar. Pô, aqui não tem como ter mina. Aí vai selecionando e abrindo mais espaços. Bom, a gente pensou as soluções de qual é o é, A gente pensou em três etapas que seriam os mais difíceis. Primeiro, seria definir o um campo como matriz e o um script. O um script seria, por exemplo, para falar se é bom, se é uma lata vazia, se vai ser se, bom, a função contador que vai contar em quantos casos tem volta, e um dia as variáveis reais. Depois, é, a ter a própria função contador e para abrir a, a, as lacunas de volta. Quando o contador for zero, ele abre todo o tipo, É a frequência, no caso. Quando você vê que no que não tem jogo, ele, abre, ele abre várias casas e bota só os números aqui. E aqui deixa tudo vazio. Isso aqui é a sequência que a gente chama. A matriz com struct, a gente fez fazendo um ponteiro de um ponteiro. Mas cada elemento da matriz ela possui a estrutura. Que ela, ela tem o tipo binário, que vai ser 0 1, que é para o 0 é quando não tem bomba e o 1 é quando tem bomba. Ela tem um contador, que é o que conta todas as, bombas, todas as casas que tem do lado para falar quantos bombas tem do lado dela. Tem o oculto, que é para que é para deixar. para não mostrar nada. E também a gente usa é, para botar a bandeira. Selecionar ela. E tem um auxiliar 1 um, que é para definir o tipo de jogada, que é se eu cliquei no, na lacuna ou se eu botei uma bandeira. E o auxiliar 2 é para impedir que. Depois a gente vai explicar mais esse negócio do auxiliar 2, que é para impedir que ele, na hora que ele for abrir todos ele volte para o anterior e para o anterior que ele fica assim. Deixa eu explicar a melhor depois. Uhum. Função computador. Bom. Quando a gente fala falando, ah, tá. Aquela gráfica que a gente escreve para provar, em volta, que você vai ter Quando a gente fica uma casa, essa função contador, ela vai contar todos os bons que tem em volta. E aqui ele vai ser um número. Só que o função contador também tem outro objetivo. Se esse número for zero, significa que a gente não tem nenhuma dúvida em volta. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai abrir todas as casas, se possível, em volta. Aí, vai, aqui vai aparecer o um número que se houver mais bolsas em volta desses dois casos dele. E por aí vai continuando. E agora é a parte principal. Né? As sequências. O que acontece? Quando, a gente, quando acontece um número tem um zero, ele vai abrir todas as casas em volta. Mas o que acontece se tiver outro zero aqui? Tipo, mas que ele for abrir. Ele vai, de novo, o seu contador vai entrar em jogo. E ele vai continuar de novo. Mas aqui também já é zero. Aí que tá, ele vai tá, ele tá um problema, ele tem que ficar Ele continuar de novo. A gente definiu essa folha para a auxiliar para quê? Caso essa jogada já tenha sido realizada, não vai poder ser realizada de novo. E vai continuando. Se tiver outro zero, vai de novo. Tem outro zero, de novo. E por aí vai continuando. A sequência de problema até atingir o que só tem número. E aí o jogador vai fazer o próximo jogado que a gente tem. É isso. Perguntas, pessoal. Se usar um clique, é, não, 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 não,
você fala tipo, a comuna é ali. Aí você depois se bota se você quer um clipe ou uma bandeira. É tudo mundo. Seria um crime algum mapa, Thank you. 